哇，这真的是很爽！今天分享给大家的是行动期最新的速刷兼职的方法，十分钟一局哦，十分钟你就可以获得七千七百九十五的兼职，还有九千七百七十一的 CXP 兵种兼职，还有四张卡牌，是不是很爽？对的，没错，十分钟你就可以打完十二波的不可思议持久战了。你可以看到，这七千七百九十五的经验值呢，让我的执勤从五十四级升到了五十六级，直接升了两级。这七千七百九十五呢，包括任务完成时的三千零三十的经验值，还有呢加速器的三千三百三十的经验值，还有一千一百三十五的没有奖励，还有熏袋的三百经验值。首先呢，建议你买个加速器，或者你已经有了加速器，可以给你双倍的兼职，执勤双倍的星星，而且当你完成执勤任务了之后呢，会给你很丰盛的奖励，比如说金币、铁币，还有皮肤。如果你没有的话，建议买行动器的同捆包，这个是比较划算的，比你单买铁币然后再兑换成加速器还划算。接下来呢，建议你和好友组队组五人车的固定车队，五个人长期一起组队玩的话，没有奖励给的兼职会更多。升级也就更快，人多力量大嘛。在每个队友的 ID 面前呢，你可以看到有个 A 字，这意思是这些人呢是一起组队的一个队伍。接下来我们来到持久战装格地图，这里面有三张新地图来的，这是一个现实的活动。接着我们选择不可思议难度开始配对。由于我们是五人车，所以说就不用等待匹配的时间，系统呢就会自动给我们创建一个房间。如果你是一个人玩的话，就要等待很长一段时间的配对了。两分钟匹配不到的话，系统就会自动给你创建一个房间的。非常幸运的是，这次匹配到的地图呢是沃伦。如果地图不是沃伦的话，整个队伍退出来再重新配对就好了。接下来队伍里面必须有个人玩战术家，如果同时还有人玩肉搏者，那就更好了。当然了，如果有人愿意玩工程师也是可以的，不过呢也不太需要工程师。如果你玩战术家的话，重点要带三张卡牌，一个是击杀减冷却时间，一个暴力物流血，还有个大招再补给的持续时间。接下来两张卡牌，你想带什么都可以，就比如说分数加速器啊，这样升级还会更快一点。如果你要玩肉搏者的话，那么的重点要带的卡牌呢，就是蓝色的敌人被击杀会爆炸，还有增加燃烧伤害，增加地狱火焰发射器的伤害。我这些卡牌搭配的很少，是因为是给这个模式玩的啊，正常的持久战不是这么搭配卡牌的。沃伦这个地图呢，最近非常的火，大家都在玩，因为它真的很节省时间，升级非常的快。接下来开局之后呢，我们需要把装配机移到指定的位置。在这里呢，我稍微跨进了一下啊，让你们知道往哪里走。这个地图有个地方是 bug， 只要你把装配机放在那个地方之后呢，敌人只会出生在那个地方，所以呢，我们只需要打那个地方就好了，非常的高效快速。我们大概放在这个地方就好了，放在中央啊。OK， 接下来买三个一级的肉杖，围着这个装备机，因为时间快不够了，而且钱也不够了。等这一波完了之后呢，再买更多的肉杖。如果你是工程师的话，那成本就很低，就可以有钱升到二级了。一开始只买三个防御公式，还有个原因就是你需要把剩下的能量全部交给战术家，也就是一开局四个玩家呢优先把能量全部交给战术家。在第一波打完的时候呢，战术家身上就有很多能量，这个时候呢，优先把再补给爆裂物弹药呢给升满，还有先签的话就可以升级击杀冷却持续时间，后面升满了之后呢，还可以升级突击步枪伤害，升满之后你就可以愉快的玩耍啦，无限爆裂物，你可以玩玩无限火箭弹，这个斩大招还是很快的，特别是三个人都拿的火箭筒，哇，这个场面非常的震撼，你也可以玩无限狙药榴弹，这个效率呢会更高一点，如果队伍里面每一个人都买了狙药的话，那场面会更加震撼啊，无限放烟花。有没有感觉很爽？如果你挺喜欢玩狙药的话，也可以玩爆破专家，因为爆破专家有狙药的加成。好的，这就打完了一波，非常的快，十几秒就可以结束了。这个地图呢，也非常适合玩弱者，丢火焰雷啊，用火焰发射器啊，然后燃烧的敌人被击杀的时候呢，还会爆炸，炸到更多的敌人。打中那个，时间到，他们来了，投出火焰手榴弹。我们动手吧。这太像话。解决一个哨兵，没错。时间到，他们来了。投出火焰手榴弹。是，是。快动手吧。继续保持，上着我来人，一声死破！敌军来了，冲
我们都手吧好的那么呢以上呢就是本期视频的主要内容呢感谢大家的收看喜欢的话不妨点个赞加个订阅哦也不要忘了点击订阅按钮旁边的小铃铛就可以第一时间收看到最新的视频了好的那么